ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிப்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சுவையான பிசிபல்லா பாத் அதாவது சாம்பார் சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கர்நாடகாவில் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஐட்டம் ஸோ இது அப்படியே அவங்க ஸ்டைலில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காய்கறிலாம் சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு இதுக்குள்ளே நம்ம நிறைய காய்கறிகள் வச்சு அவங்களுக்கு தெரியாமையே அந்த சத்துக்கள்லாம் அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு அன்பான ரெக்வஸ்ட் இருக்குது நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் வாட்ச் பண்ணுற நண்பர்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கில் இருக்க ரெட்டில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல் சம்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் தினம் தினம் அப்லோட் பண்ணுற புது புது வீடியோஸ் உங்களுடைய மொபைலுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான வறுத்து அரைக்கக்கூடிய பொருட்கள் என்னெல்லாம்னு பார்த்துடலாம் இப்போது நான் காமிக்கிற ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி விதை ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் அடுத்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு அடுத்து ஒரு ரெண்டு பட்டை ஒரு சின்ன தேங்காய்ச்சில் ஒரு மூணு கிராம்பு ஒரு நாலு ஏலக்காய் அடுத்தது கசகசா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வெள்ளை கலர் எல் அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வறுத்து அரைக்க போகிறோம் இப்போது ஒரு கடையை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இது எல்லாத்தையும் வந்து வறுத்துடலாம் நான் அந்த தேங்காய்ச்சில் மட்டும் சின்ன சின்ன பீசஸாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் அது நல்லா வரும்படும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே மிதமான சூட்டில் நல்லா வறுத்துருங்க ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் வந்து இதை சிம்மில் வச்சு நல்லா வறுத்துருங்க இது வறுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு நாலஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் இதை சேர்த்துடலாம் அடுத்தது கொஞ்சம் போல் கருவேப்பில்ல நான் வந்து காஞ்ச கருவேப்பில் சேர்க்குறேன் உங்கள்கிட்ட ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில் இருந்ததுன்னா அது கூட நீங்கள் சேர்க்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் சிம்மில் வச்சு நல்லா வறுத்துருங்க வறுத்ததுக்கு அப்புறமா இதை ஆற வச்சுட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றாமல் அரைக்கணும் தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சி ஒரு சைடில் இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் எடுத்து வச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வேறு ஒரு கடாயை நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு இந்த நறுக்கி வச்சுருக்க காய்கறி எல்லாத்தையும் அதில் சேர்த்துடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு கேரட் நீள நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு நாலு பீன்ஸு ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு தோல்சி வீட்டை நறுக்கியிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நிலக்கடலை ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் அந்த கடாயில் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா இது எல்லாத்தையும் கலந்து விடுங்க அந்த சூட்டில் லைட்டாக வந்து இது வருபடட்டும் இப்போது இதில் இந்த காய் முங்குற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கிடலாம் அடுத்து இதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறோம் அடுத்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு மூடி சிம்மில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை வேக வைக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இந்த காயெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு இந்த சமயத்தில் இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மண்டை வெள்ளம் அதாவது வெள்ளம் வந்து சேர்த்துக்கிடலாம் இந்த வெள்ளம் சேர்க்கறதுனால நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் அடுத்து இதில் புளி கரைசல் சேர்த்துடலாம் நான் வந்து ஒரு எலுமிச்சம்பள அளவுக்கு புளியை இதில் ஊற போட்டு நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அடுத்து இதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காய தூள் சேர்த்துடலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்ல ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வேக வச்ச பருப்பு சேர்க்க போகிறோம் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு எடுத்து நல்லா குக்கரில் போட்டு நாலு விசில் விட்டு மசிச்சு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அந்த துவரம் பருப்பை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் அடுத்து இதில் வேக வச்ச வெள்ளை சாதம் அதுவும் ஒரு கப் அளவுக்கு நான் எடுத்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இதில் வந்து பருப்பையும் ரைஸையும் தனித்தனியாக வேக வைங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம பருப்பை வந்து நல்லா மசிக்கணும் ஆனால் ரைஸை வந்து நம்ம நான் மசிக்கக்கூடாது ஸோ ரெண்டுத்தையுமே தனித்தனியாக வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டுமே நான் வந்து ஒரு ஒரு கப் அளவை எடுத்து தான் நான் வந்து வேக வச்சேன் இந்த சாதமும் பருப்பும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா அந்த பொடியை வந்து சேர்த்துடலாம் வறுத்து அரைச்சோம் இல்லையா அந்த பொடி இது இது வந்து நல்லா சேர்த்துட்டு மறுபடிக்கும் நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும் இப்போ இந்த பொடி வந்து நான் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் சேர்க்குறேன் இதுவே இந்த சாதத்துக்கு வந்து போதுமானது ஸோ இந்த மிச்சம் இருக்க பொடியை என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஒரு பத்து நாள் வரைக்கும் கூட அது கெடாமல் இருக்கும் ஸோ நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மறுபடிக்கும் இந்த
அடுத்து ஒரு மூணு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதில் ஒரு நாலஞ்சு முந்திரி பருப்பு சேர்த்து வறுத்து நம்ம வந்து அந்த பிஸி மிளகாத்தில் கொட்டிடலாம் இந்த முந்திரி பருப்பு வேணான்னு நினச்சிங்கன்னா இது கூட நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஆனால் இது வந்து ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் சாப்பிடும்போது வாயில் வந்து படும் க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது தாளித்து கொட்டினதுக்கப்புறமா இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அந்த நெய்யுடைய வாசனை எல்லா இடத்துலையும் போய் பரவுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இதை நம்ம சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அருமையான பிஸி பல்லா பார்த்து நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ சம்மந்தமாக உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் கேளுங்க நான் கிளியர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ கிளவே லைக் பட்டன் இருக்குது லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட நிறைய நிறைய இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பார்த்து பயன்படுத்தும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க இன்னொரு ஒரு அற்புதமான வீடியோவோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய்